ஸ்ரீ யோக வன ஈசா போற்றி ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா போற்றி நம்முடைய மனதிற்குள் நாம் என்றாவது சென்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்திருக்கிறோமா வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் நாம் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தாக வேண்டும் குறிப்பாக நம்முடைய மனதை அந்த மனதில் எழும் எண்ணங்களை ஆராய்ச்சி செய்தாக வேண்டும் வெளியே ஒரு சூரியன் இருக்கிறது போல உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சூரியன் இருக்கிறது ஆனால் இந்த இயற்கையின் அற்புத தன்மையை நாம் உணர்வது கிடையாது வெளியே எந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலும் உள்ளேயும் ஒரு பொருள் இருக்கும் இதுதான் இயற்கையின் படைப்பு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் நமது நாட்டில் இருக்கும் கோழி மாடு மற்றும் பூனைகள் இருப்பதை போல காட்டிலும் காட்டு மாடுகள் காட்டு பன்றிகள் காட்டு கோழிகள் காட்டு பூனைகள் காட்டு எருமைகள் என்று இருக்கும் இது இயற்கையின் படைப்பு அதுபோல மனிதனாகிய நாம் வெளியே ஒரு உலகத்தை பார்க்கிறோம் என்றால் இந்த மனதிற்குள்ளும் ஒரு உலகம் இருக்கும் அந்த உலகத்தை நாம் வெளிச்சமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி நாம் பயணப்பட வேண்டும் வெளியே இருக்கும் சூரியனை போலத்தான் உள்ளே மிக பிரகாசமான சூரியன் இருக்கிறது அந்த மனதை ஆன்மா என்னும் சூரிய வெளிச்சம் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது விழிப்பு நிலையை மனம் அடையும் அந்த அற்புத நிலையை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் நமக்குள்ளே ஏராளமான பொக்கிசங்கள் இருப்பதை அறிய முடியும் வாழ்க்கையின் அற்புத தன்மைகளை நாம் வெளியே பார்ப்பதை விட உள்ளுக்குள் ஆழ்ந்த தியானத்தின் மூலம் உச்சென்று பார்க்கும் பொழுது மிக பெரிய உலகத்தையும் இந்த மனம் உலகில் இருக்கும் பிரபஞ்சங்களோடெல்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த பரவசமான உலகத்தை உள்ளே நாம் சென்று பார்ப்பதற்கு தயார்படுத்த வேண்டும் நமது மனதின் அற்புத தன்மையை உணர்வதற்கு நாம் கொஞ்சம் தன்முனைப்பு காட்ட வேண்டும் ஆன்மாவை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் மனங்களை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் எண்ணங்களை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய வெளிச்சங்களை உள்ளே இருக்கும் வெளிச்சங்களை மிக எளிதாக காண முடியும் மனிதன் என்பவன் மிகவும் பிரமிப்பானவன் நாம் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் காரணத்தை உணரும் பொழுது அதன் இரகசியங்களை உணரும் பொழுது நம்முடைய படைப்பின் இரகசியம் எவ்வளவு மேன்மையானது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு முறை நம்முடைய பிறவியின் பலனை அடைய எடுக்கும் முயற்சிகளில் நாம் தோல்வியுறும் போதெல்லாம் தன்னம்பிக்கையோடு போராடுவதற்கு எந்த காரணை துணை புரிகிறது அந்த காரணியை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பான ஒன்று அற்புதமான இந்த வாழ்க்கையை நம்முடைய மனதின் ஆழங்களை ஆன்மாவின் துணை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு இரகசியங்கள் ஏராளமான பொக்கிசங்கள் எது எது நாம் செல்வம் என்று நினைத்து இருக்கிறோமோ அது எல்லாம் குப்பையில் இருக்கும் மிகச் சிறந்த செல்வங்கள் காண கிடைக்காத உணர்வின் தருணங்கள் எல்லாம் இந்த உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கிறது நம்முடைய இதயத்தின் சாவியை நம்மிடம் வைத்து கொண்டு நாம் தேடாமல் இருந்தால் என்னவாக இருக்க முடியும் நாம் பிறந்ததன் பலனை அடைவதற்கு இதயத்தின் சாவியை கொண்டு மனதின் ஆழத்தை உள்நோக்கி சென்று பார்த்து ஆன்மாவின் அறிமுகத்தோடு நாம் பயணப்படுவதற்கு நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பூமியின் அத்தனை அற்புதங்களும் அதை விட உள்ளே பல மடங்கு நிறைந்திருக்கிறது இந்த உள்ளே இருக்கும் அற்புதங்களை சுவைத்தால்தான் இந்த பூமியில் இருக்கும் அற்புதங்களையும் சுவைக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்வோம் ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் உள்ளே இருக்கிறது அந்த உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பக்கூடிய அம்சங்கள் அனைத்தும் பூமியில் இருக்கிறது இரண்டிற்கும் ஒரு விதமான தொடர்பு இருக்கிறது 
வெறுமனை வேடிக்கை பார்த்து விட்டு செல்வதற்காக பூமியில் படைக்கப்பட்டிருக்கும் அழகுகள் எல்லாம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருந்தால் நம்மை விட முட்டால் யாரும் கிடையாது உள்ளே இருக்கும் ஆன்மாவோடு பூமியில் படைக்கப்பட்டிருக்கும் அத்தனை உணர்வுகளோடும் அத்தனை அழகோடும் பேசப்பட வேண்டும் நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை வெளிச்செலுத்தி பூமியின் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் கண்காணிக்க முடியும் அந்த நிலையை அடைந்துவிட்டால் மனிதன் மிகவும் பிரம்மாண்டம் என்பதை உணர்வோம் இறைவனின் அறுப்பெரும் ஆற்றலை நாம் வைத்திருக்கிறோம் மிகவும் தன்னிகரற்ற மாபெரும் சக்தியை உள்ளுக்குள்ளே வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு மட்டும் நாம் இயக்க ஆரம்பித்து விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியை நாம் நுகர முடியும் எவ்வளவு நுட்பமானது இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்திகள் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுள் கொடுத்த அற்புதங்களை எல்லாம் நாம் மனம் என்னும் அற்புதத்தின் வழியே ஆன்மாவை உட்செலுத்தி நம்மை தயார்படுத்தும் பொழுது அத்தனை அற்புதங்களும் நமக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது காசும் இங்கே இருக்கும் போட்டியும் பொறாமையும் வெறும் வீண் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே வெறும் குப்பைகளாக மாறிவிடும் நாம் இந்த பூமியில் பிறந்தது காசை தேடி கிடையாது செல்வத்தை தேடி கிடையாது இறைவன் அத்தனை செல்வங்களையும் வெளியிலே படைத்து விட்டானப்பா இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாம் தேட வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது உள்ளத்தில் இருக்கும் மனதின் சாவியால் திறந்து ஆன்மாவின் அதிரூப சிந்தனைகளால் இந்த உலகை உற்று நோக்குவது ஒன்றுதான் நமக்கு கடவுள் கொடுத்த கடமை சொர்க்கங்களையெல்லாம் இங்கே பூமியில் விதைத்திருக்கிறார் இங்கே இருக்கும் சொர்க்கங்களை புறக்கண்களால் பார்க்க முடியாது அகக்கண்ணால் பார்த்து அகப்பட்டதையெல்லாம் அனுபவி என்றுதான் மனித பிறவியை நமக்கு ஆண்டவன் கொடுத்துள்ளார் கடவுளின் கட்டளையை கடவுளின் அன்பை கடவுளின் நமக்கு அளித்த வரப்பிரசாதத்தை நினைத்து பார்த்தால் ஒவ்வொரு வினாடியும் கடவுளுக்கு சொர்க்கத்தில் இருந்து கொண்டே நன்றி சொல்வது போல ஒப்பாகும் எவ்வளவு அழகான தருணங்களை எல்லாம் நாம் வீணாக்கிவிட்டோம் இனியாவது விழுத்து கொள்வோம் இந்த பூமியில் அழகானவை எல்லாம் எங்கெங்கோ விழுந்து கிடக்கிறது அவையெல்லாம் ஒளி வீசி நம்முடைய மனதில் உற்சாகத்தை பரப்ப வேண்டுமெனில் பூமியில் இருக்கும் சூரியனை போல பூமியில் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கும் சூரியனை போல உள்ளே இருக்கும் சூரியனையும் ஒளி வீச செய்ய வேண்டும் அதை தேடுவதற்கான அற்புத உணர்வுகளை பெறுவதற்காகத்தான் ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா இயற்கையகம் அரும் பாடுபட்டு வருகிறது மனித பிறவைகள் அனைவரும் இறைவனின் அற்புதங்களை பிரபஞ்சத்தின் இரகசியங்களை அறிவதற்காக அதன் நுட்பங்களை உட்சென்று ஆய்ந்து அறிந்து அனைத்தையும் இயற்கையின் படைப்புக்கள் வழியாக கண்ணுறும் பொழுது கண்கொள்ளா காட்சியாக இந்த பூமி இருக்கும் இந்த கண்ணால் காண்பதை காட்டிலும் அகக்கண்ணால் காணக்கூடிய அற்புத வாய்ப்பை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் வழங்குவதற்காக யாகங்கள் மூலமாகவும் சித்தர்கள் மூலமாகவும் இறைவனின் ஆதி மூலத்தை நம்முள்ளே அடைத்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட தருணத்தில் அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று மனம் துடிக்கிறது எல்லோரும் இன்புற்று வியாபித்திருக்க இந்த உலகிலே அனைத்து அம்சங்களையும் பெற்று இந்த பிறவியின் பயனை அடைய வேண்டும் என்பதே எமது ஆசை இறைவன் அனைவருக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார் அறியாமையின் பிணியால் நாம் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் இறைவனின் அற்புத படைப்பாற்றலை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் மனிதன் என்றால் மிக சாதாரணமானவன் கிடையாது மிகவும் அற்புதமானவன் நாம் இந்த பிறவியில் பிறந்து விட்டோம் நிச்சயம் நல்லதொரு அருமையான நிலைக்கு வரப்போகிறோம் ஆத்மார்த்தமான மிக அற்புதமான நிலையில் இறைவனின் படைப்புகளை காண்பதற்கு இதயத்தின் வாசலை திறந்து வைப்போம் அதற்கான சாவியை ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா 
உங்களுக்கு வழங்க போகிறது தொடர்ந்து பாருங்கள் ஆன்மீகத்தின் அணுகுமுறையை மிகவும் உண்மையாகவும் வித்தியாசமாகவும் ஆழமாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் வழங்குவதற்காகத்தான் இறைவன் எனக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார் உங்களுக்குள் இருக்கும் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் உங்கள் மனதிற்குள்ளேயே விட இருக்கிறது என்பதை இன்னும் சில காலங்களில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்படி அறியும் பொழுது அறியும் சிவனும் ஒன்று என்பதை அறிந்த உண்மையை போல உங்கள் மனமும் ஆன்மாவும் எண்ணமும் இறைவனின் படைப்பில் ஒன்றானது என்பதை உணரக்கூடிய அருமையான காலகட்டம் வரப்போகிறது சித்தர் பெருமக்கள் என்னிடம் அடிக்கடி சொல்லி கொண்டே இருக்கின்றனர் இந்த உலகில் பெரும்பாலான மக்கள் இறைவனின் நிலையை அடைவதற்காக தயாராகிவிட்டனர் அவர்களுக்கான அச்சாணியை ஆணித்தரமான உச்சாணியை அடைவதற்கு ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா துணை புரியும் அதற்கு உன்னால் ஏன்ற உதவியை செய்துவா உனக்கும் நான் உதவி வருகிறேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்துள்ளார் அதற்காகவே இந்த ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா சேனலும் ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா ஆசிரமும் எவ்வளவோ சிரமங்கள் இருந்தாலும் இந்த பூமியில் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புத பேராற்றலை நினைத்து அனைவரும் அந்த பேராற்றலை பருகுவதற்காக போராடி வருகிறோம் ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை அனைவரும் அள்ளி பருகுவதற்கு தயாராக இருங்கள் அனைவரும் ஆண்டவனின் கரத்தை பற்றப்போகிறீர்கள் இறைவனின் திருவுள்ளத்தை நீங்கள் எல்லாம் காணும் பொழுது உங்கள் உள்ளே இருக்கும் அத்தனை துயரங்களுக்கும் விடை கிடைக்கும் நாம் ஏன் இப்படி சிரமப்பட்டோம் நாம் ஏன் இப்படி கடினமாக இருக்கிறோம் நம்மால் ஏன் இப்படி துன்பங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் ஸ்ரீ யோகவன ஈசனை நம்பிக்கையோடு வணங்குங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் நிச்சயம் இந்த வாழ்வின் ஒளி கிடைக்கும் கற்பனையை விட நிஜங்கள் மிக சிறந்த ஆற்றல் வாய்ந்தவை என்பதை உங்களுக்கு இறைவன் காட்டப்போகிறார் அதை நீங்கள் எல்லாம் உணரப்போகிறீர்கள் உங்களிடம் இந்த உண்மையை இந்த கணத்தில் சொல்ல துணை புரிந்ததற்கு சித்தர் பெருமக்களுக்கு நன்றி நவரத்னா ஆலயா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்